用米和马铃薯来作为到家常菜料理，和大家分享，把酱油倒入米里面，会让米饭变得更香、更好吃。孩子们一定会特别喜欢这一道料理，再加上炒得很香的配料一起吃啊，绝对可以让大家多吃好几碗饭。做菜前，先来和大家分享，频道现在有了超级感谢的新功能，大家可以用第二支持巴拉妈，让巴拉妈可以做出更多不一样的新食谱性影片跟大家分享。嗨，大家好，我是 Kissing 巴拉妈。看片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还有开启小铃铛，这样才不会错过我的最新影片。那现在我们就来用米和马铃薯做这道家常菜料理吧，准备两杯白米。先来洗米。我在网络上看到农粮署有说，洗米时务必把握三个原则，就是动作轻、速度快、勿搓揉。第一个步骤是用手迅速的、轻轻的搅动白米，之后把洗米水倒掉，重新装水，来回重复两到三次后，洗米就算是完成了。但是特别要注意的是，洗米的时候动作尽量要轻柔，不能太大力搓揉。要像是行云流水般的优雅，白米的营养才不会流失，也才可以煮出晶莹剔透又美味的白米饭。接着准备一个小碗来调料汁，半汤匙的芝麻香油、黑酱油或是老抽，四分之一茶匙。酱油两汤匙，白胡椒粉四分之一茶匙，把所有调味料拌匀。料汁调好了，现在把洗干净的白米放到电锅里面，把调好的料汁倒入米中，把米搅拌均匀。搅拌到每颗白米都充分吸饱酱油料汁，搅拌好了，现在放入电锅里面，把水加进来，加到水位二，用平常煮饭的方式把它煮熟。准备一颗马铃薯，把马铃薯削皮，把马铃薯切厚片，再切粗条状。换一个方向，切成大丁状。把马铃薯放入大碗中，放入一茶匙盐，再放入水，防止马铃薯氧化变黑。准备三分之一条的红萝卜，先来把红萝卜的皮削掉。把红萝卜切成厚片，接着切粗条状，换一个方向切丁。把红萝卜放入盘中，准备半块板豆腐，把板豆腐切成丁状。最近收到网友问我说，马来西亚有没有板豆腐？台湾说的板豆腐啊，就是马来西亚比较硬一点的那种豆腐。台湾说的嫩豆腐就是马来西亚的水豆腐，台湾的鸡蛋豆腐我觉得就很像马来西亚的日本豆腐。如果是做手工塑料的话，我一般会用板豆腐或是豆干。嫩豆腐、水豆腐我会用来做主食料理。把豆腐放入盘中，准备半包的红喜菇。把根部切掉，不要。这里大概冲洗一下就可以了。红喜菇冲洗干净了，把它拨散，放入盘中。腌一下红喜菇，放入四分之一茶匙的白胡椒粉，四分之一茶匙的盐，把它抓腌均匀。有些人会觉得红喜菇的这个菇味很重，那透过这样子腌制。红喜菇就不会有那么重的菇味了。可以了，锅内放入多一点的油，马铃薯沥干水分，放进来炸，红萝卜也放进来炸。
，先把马铃薯和红萝卜炸熟，也可以炸出它的香味。等一下煮的时候也不容易化开。炸到像这样，表面有微焦了，就可以关火取出。用回圆锅，锅内放入油，放入红喜菇，先把红喜菇炒香。红喜菇先用油煸一下。让刚刚的腌料可以吃进去，接着放入炸好的马铃薯和红萝卜，豆腐也一起放进来，翻拌一下。如果你想吃脆皮的口感的豆腐，就可以用给它刚刚放下去炸。我因为想吃嫩一点口感的豆腐，所以就没有把豆腐拿去炸。这里拌炒一下就可以了。现在可以来调味了。半茶匙咖喱粉，四分之一茶匙白胡椒粉，一茶匙盐，半茶匙糖，一茶匙酱油。把调味料炒匀，炒到现在调味料有炒匀了，放入水，放入两百 CC 的水，给它翻拌均匀。炒豆腐的时候，我都习惯尽量从锅边铲下去，这样子豆腐比较不容易破掉。我是用推的，快要滚了，现在来去调太白粉水，放入太白粉水，调成一个浓稠的状态。炒到现在，味道都融合了，香气直冒出来，很饿了，赶快关火起锅。这时候我们的饭也煮好了，哇，好香哦！给它拌松刚刚在盛饭的时候，闻到好香。嗯，这个饭吸饱了酱汁，很好吃。有时候啊，偷懒的时候可以煮这种饭，然后呢，再煮一道菜拌一拌，就是好像拌饭又很有味道。或者是再回锅炒一炒，当成炒饭来炒，也可以很快炒出味道。这是炒饭或是拌饭的懒人做法，大家可以试试看，很好吃。嗯，这个咖喱也很香。马铃薯先炸一炸，就会绵软了。嗯，很好吃。这饭太香了，而且很简单，就可以变出一道菜出来了。好啦，今天的影片就分享到这里。如果喜欢我的影片，记得分享、按赞、加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 还有 IG。我们下到料理见，拜拜。哇，这个咖喱配这个饭绝配，嗯。